爱我，别走。如果你说你不爱我，不要听见你真的说出口，再给我一点温柔。我唱的那个走心。你居然无动于衷了！嗨嗨嗨，今天过得好吗？教你，这里是成天为大伙每日粉快乐人选，操心到不行的情感大师董记录 ，A K A 相亲老司机董哥。今天来的琼瑶哥，那言行举止都充满了自以为是的油腻。如萍听了想射击，依萍听了想跳河，孟萍听了想毁灭。嗯，最好的频率是一生的迁就，然后女人能够给男男人最好的嫁妆是。一时的温柔，呃，我最大的优点，说实话，其实跟异性相处，会让你感觉到很开心，因为我认为人比较幽默风趣。话术啊，那是一套又一套的。琼瑶哥在过往的恋爱中呢，还挺会自我总结的，吵赢了道理，会输了感情，所以啊，不会和女生发生争执。看来啊，琼瑶哥也是在情场的翻滚数年，一表达起来就是金句连连，包括自己也经常看书籍这方面的啊。因为毕竟经历的多了，也想自己多总结一些经验，哦、然后经历的多了、嗯，那经历了多少呢？经历了三段感情。琼瑶哥今天是给了他发挥空间了。皮皮的女嘉宾呢是零情感经验，白纸一张。看来啊，全靠琼瑶哥去引导。女嘉宾其实早就在停车场等候着，既然琼瑶哥迟到了，那就由他自己去寻找吧。买东西拿回去，拿去啊。等一下买过来，肯定要把你们一下汇总的，你们再说噻。<笑>我觉得真的，我会有点担心噶。你看你那个嘴巴那个来得哈，都重庆人说的是，真的有点油了。我我怕那个单身妹妹要遭你吓到起。主持人是火眼金睛，一下子捕捉到了琼瑶哥溢出的油腻。对呀，要说话，他是一个与人与生俱来的天赋，我没办法。你要让我当成一个哑巴，不也？巧舌如簧，可能是把双刃剑，就不知道今天的白纸妹会不会吃这一卦。拿着热奶茶，疯狂把妹子寻找，又是摸引擎盖，又是找摄像机，最后呢，终于是锁定了目标。连我还草率去问了，我也觉得很尴尬。你想个办法，不能尴尬的去问呀。啊，这到底是从外卖的啥？哎，两杯的是不是你点外卖？啊，小吃摊。白纸妹没有啥感情经历。择偶要求呢也是非常简单，整不好啊，琼瑶哥还正好匹配。我理想中的男生呢是，呃，比较好动一点的，活泼一点的，可以呃带我一起疯的那种。看到妹子之后，琼瑶哥这话呀就开始不断，千方百计的展现自己的幽默风趣。那我就怀疑会在我停车的附近，为什么这样想呢？因为这样能够进一步观察我不为人知的一面，对不对？呀。然后，然后为什么要找那么久呢？其实为了增加一份神秘感。这初印象分呢还算可以，两个人准备找个地方吃饭，继续了解。一路上呢，琼瑶哥的话匣子也是彻底打开了。你才是主角啊，是一个呃环境啊啊，各方面看起来比较 OK 的哈。那、这个烤鱼吗？韩哥，你喜不喜欢吃？不要不要随便的，真的千万不要随便的，一定要选一个自己都比较满意的地方。选个地方啊，还得找符合白纸妹气质的。人说吃烤鱼，他给人带到了串串店。点击头像查看更多，咱们相亲呐、啊，接着继续。啊？真的呀？他喝的吧？那个他喝啊？给你嘉宾呢？嗯，这个好吃哈，一般，你要你得先吃一个。一坐下来啊，琼瑶哥就开始眉飞色舞的演说。得让妹子各方面了解自己，蛮富精神，因为毕竟要有一个文化的，说的这些话了。<笑>你感受到他蛮富精神的吗？嗯，暂时还没有。哎、没事，慢慢来，不急。<笑>你蛮富精神，表现在哪些方面？琼瑶哥表示啊，自己平时读的书多，结果是一本书名也说不出来呀、啊。很多很好文章，然后去把个金号学习到，记得包括你们。那你比我很喜欢的什么书？有，嗯、呃，秀气，秀气，秀气。还有《三国演义》。水浒传。哎不，《水浒传》并不喜欢，我还比较喜欢《三国》。《三国演义》。四大名著里，估计你就能说出来俩。看你这活泼劲儿啊，也是爱看《西游记》。往下聊到爱好，琼瑶哥更是绷不住了。我看他给你们小秀一段啷个过去啊？就随便唱两句啊，嗯。余生清的，情非得已，比较适合那种场合啊！啊，准备开始。难以忘记初次见你
，一双迷人的眼睛。说来就来，这锅还没开呢，嗓门先开，歌唱的不咋地，喜剧天赋全开。然后喝酒也有个毒，也不会喝这个穿天打地的呀，还是，哎，心的是水，都是哪点好吧？不会家暴是吧？嗯，要会，要会，家是要会的啊，不会不会家暴吧？你<笑>你看我这样子打的赢你吧？琼瑶哥这戏精人哥呀，啊，确实也带动了聊天气氛。姑娘呢，也是逐渐进入了节奏，两个人开始越唠越多。我觉得平凡聊的挺好的，没太大的那种追求啊，是吧？哦，就是像郭总，一路听风雨，但看江湖路的那种生活，是吧？<笑>了解。老夫妻梦。琼瑶哥也是进一步追问。白纸妹喜欢什么样的男生？看看自己有没有戏。你喜欢哪种？肯定，呃，你初步了解到我那个气质，面容上肯定不太很符合你想要的气质。你要晓得。捕风捉影，感觉到一下。我比较喜欢阳光的，其实也还好。喜欢阳光开朗大男孩，看来啊，琼瑶哥的确不是这一款的。自己是给点阳光就灿烂，只能自我安慰。我今天没出太阳了，还不适合阳光、啊。如果今天天气好点，太阳看起来阳光些。白纸妹表示啊，长相呢也并非重要，最主要的还是性格好。琼瑶哥一听啊，哎，这又对上号了。找对象。我是一个非常摇滚的人 ，open， 好些，比较 open 一点。一般出去像比如之前公司聚会啊，还有包括在公司。工作氛围当中啊，基本上我都是属于一个带动气氛、活跃节奏的人。愉快的吃完饭之后，白纸妹提议两个人去骑骑自行车，逛了一圈，以白纸妹脚崴了终止。熊小哥这时候就开始逗起了女嘉宾：“你把我当成一道风景一线天，看、嗯、吧。你看嘛，我不要把风景当完的，我站站一边的。”哥们儿照相真的是挺认真的，就是各种 pose 给你百遍呢。拍完表，拍完我说，我换造型。快点，我衣服都打湿了。那这么卖力的，就是为了让白纸妹的情绪开心，为了让妹子的快乐达到临界点。琼瑶哥呢，又使出了自己的杀手锏，邀请女嘉宾呢，就是我们演一个经典的桥段啊，就是呃男女之间的那种分手的那种桥段，其实还不错的，这样才能够体现。啊，你对于爱情的一个态度，包括我对于一个爱情的一个向往。这第一次听说相亲还要演分手的桥段，还得是哥们儿你会玩啊！这小剧场开启，观众老爷们准备笑起。点击头像查看更多，咱们相亲呐，接着继续。哎呀，哎呀，等一下，不要走，不要走，不要走。嗯、呃，不要走。前方道路施工啊，禁止通行。事情发生到这一步，其实我还有一件事情没有对你做完。嗯，我想跟你唱首歌。没想到啊，哥们又开始这才艺表演了。蓝哥车就是为了给姑娘继续唱歌。再给我一点温柔。我唱的两个走心，你居然无动于衷了啊！我从两个人跑过来。把你难倒，不单单是为了想跟你唱首歌，还想跟你说点我心里话。琼瑶哥的情绪已经到位，看来啊，哥们儿又要吟诗作对呀。你是我主播最深沉的美梦，一半在心里面结成的疤，一半在胃里面酿成的酒。我希望你不要走，雨太大的，然后你头发也打湿的。我希望让我最后再为你服务一次，好不好？这也不知道在哪儿摘操的这个家具，张口就来。琼瑶哥真的是有点小搞笑啊！这小剧场一直演的还挺好，看来呀、啊，马上就要把白纸妹给逗笑了。如果说你听我建议的话，谈一个大波浪，还大点，不要紧张，不要紧张，我不是那种粗俗之人、粗鄙之人啊，都跟你烫直拉直直的哈哎。熊瑶哥是开始即兴发挥了，给自己加戏，最后呢还玩起了姑娘的头发，真当自己是托泥呀、啊！最佳男主角今年啊必须得给你了，搞笑中带点深情，这波熊瑶剧告一段落。白纸妹的脸上呢已经藏不住笑意，不过熊瑶哥在这一天接触下来啊，感觉自己这般努力逗白纸妹不太容易。
，看来啊，二人之间呢还是有些小代沟的。白纸妹其实就是有点含蓄，到了最后的选择环节，琼瑶哥呢反倒是开始有些纠结了，打算再考虑考虑。啊，我刚才去买了一杯咖啡，大晚上的你喝咖啡。<笑>就是给男嘉宾的，因为知道你待会儿要开车回去嘛，然后就是路上注意安全，然后行一下神。哇，那么贴心哦！<笑>反倒是白纸妹这边呢，还是心中有意的。妹子表示，虽然今天表面没有多少笑意，但是内心呢还是挺开心的。没想到啊，琼瑶哥最后放下了咖啡，没有选择。感情啊，还是要找合心合意的。好了，本期的内容就到这里了，宝子们记得点赞、订阅、关注，咱们下期再见。